प्रत्येक बार प्रचुर प्रश्न आरोपे অঙ্ক আসার মত অধ্যায় আছে এই দুইটা মানে পুরো ফার্স্ট পেপার থেকে অঙ্ক আসে গতিবিদ্যা নিউটনের বলবিদ্যা কাজ ক্ষমতা শক্তি লাস্টের অধ্যায় ঠিক আছে তরঙ্গ থেকে অঙ্ক মাঝে মধ্যে দেয় 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 না তরঙ্গ থেকে অঙ্ক তরঙ্গ হ্যাঁ তরঙ্গ এই পাঁচটা অধ্যায় থেকেই ফিজিক্স ফার্স্ট পেপার থেকে অঙ্ক আসে আমার গলাটা ঠিক হয়ে গেছে মানে বুঝতে পারছেন নিশ্চয় তারা হ্যাঁ সুন্দর হয়েছে শুনতে পাচ্ছেন তো আচ্ছা আমি বলি পুরো ফার্স্ট পেপার থেকে অঙ্ক আসে মাত্র পাঁচটা অধ্যায় থেকে এবং পাঁচটা অধ্যায় থেকে মিনিমাম তিনটা অঙ্ক থেকে চারটা অঙ্ক কমন পাবা সেই অধ্যায়গুলো কি কি অধ্যায়গুলো হচ্ছে তিন গতিবিদ্যা চার নিউটনীয় বলবিদ্যা পাঁচ কাজ ক্ষমতা শক্তি নয় তরঙ্গ এবং দশ এই পাঁচটা অধ্যায় থেকে আমাদের মিনিমাম তিন থেকে চারটা অঙ্ক আসবে তার মানে প্রত্যেকটা অধ্যায় থেকে একটা করে অঙ্ক কাভার দিবে পুরো সেকেন্ড পেপার থেকে মাত্র তিন অধ্যায় থেকে অঙ্ক আসে মাত্র কয়টা অধ্যায় তিনটা এক নম্বর তো হচ্ছে অধ্যায় তিন জল তরি আসবে একটা অঙ্ক দিবেই এরপরে তোমার মনে করো অনেক সময় তাপ গতিবিদ্যা থেকে একটা অঙ্ক দেয় মেয়ারের প্রকল্প বই রিলেটেড স্ত্রী তরি থেকে একটা অঙ্ক দেয় চার নম্বর অধ্যায় থেকে অঙ্ক দেয় না পাঁচ দেয় না ছয় সাত আট নয় আর অঙ্কই দেয় না তাহলে এখান থেকে আপনার একটা অথবা দুইটা অঙ্ক আসবে একটা অঙ্ক আসবে সেটা তিন নম্বর দেয় জল তরি থেকে দিবে नम्बर गिलान चेस्ट कर আর যদি দুটো অঙ্ক দেয় তাহলে একটা চলতরি একটা তখন অনেক সময় কি করে ওই আরেকটা লাস্ট এর দিকে অধ্যায় যেটা আছে 11 আছে না অনেক সময় 11 থেকে প্রশ্ন এবারে ইদানিং করতেছে আগে তো তোমার করতেই না জ্যোতির্বিজ্ঞান হতে থেকে লাস্ট তিন চার বছরে মাঝে মধ্যে একটা অঙ্ক দিয়ে দেয় মাঝে মধ্যে হাবল ধ্রুবক বের করতে দেয় মাঝে মধ্যে কক্ষপথের ব্যাসার দিকে মানে বের করতে দেয় আমরা করব অঙ্কগুলো তাহলে এই সেকেন্ড পেপারে চারটা অধ্যায় একটু কষ্ট করে খাতা লিখে রাখেন তিন নম্বর অধ্যায় থেকে অঙ্ক আসে তিন নম্বর অধ্যায় থেকে সময় আসে चार लंगटार्मी प्रश्न এবং দেখা গেছে সাধারণত একবার প্রথম দিকের অংশগুলো সেটা প্রশ্ন করলে পরে আবার প্রাস থেকে করে আবার পরে আবার গরিব থেকে করে এরকম উল্টা পাল্টা করে তিন নাম্বার হচ্ছে মুক্তভাবে পরন্ত বস্তুর বেগ মুক্তভাবে এই মুক্তভাবে পরন্ত বস্তুর বেগ বলেন রাশিমালা বলেন এই জিনিসটা অনেকটা একের মতনই 
प्रश्न कर ले चतुर्थ अध्याय कमन पाध्याय चतुर्थ अध्याय मिल आ सकाल बेला प्रश्न गणित आ नय बारो चौदो लेखा दरकार नहीं चौदह पंद्रह षोलो सतर अठारो उन्नीस एकुशे आसे ना बीस मैं प्रत्येक बार ही आसे मेडिकल प्रश्न आसे ना डेंटाल आसे ना अयोध्या क्योंकि एकुशे तुम्हारे तीन ट प्रश्न आसटने बलबीता मैं विषय एक ही अयोध्या निटने बलबीता पार्थक्य एकटाई से निटने बलबीता से बल थे एफ इक्ल टू एम ए सूत्र एप्लाई कर ले अंक करता है अयोध्या दूर पानी समय समय लिखेबा गति हम प्रकार गति मान कि चलते गति विद्या मान तो गति आलोचना गति हम पांच प्रकार लेखा दरकार नहीं गति हम घूर्णन गति घूर्णन गति मैं निर्दिष्ट अक्ष को केंद्र कर घरे तक घूर्णन गति ठीक है चलन घूर्णन गति मान चलो प्लस सामने दिखे एगे जाए चलन घूर्णन गति गत चलन घूर्णन गति पड़ा मन आज ठीक है अच्छा चलन घूर्णन गतर उदाहरण बस चार गति सैकेल चार गति देखें चलन गति 
বাসের গতি কিসের উদাহরণ চলন গতি বাসের গতি কিন্তু বাসের চাকার গতি কিসের উদাহরণ সাইকেলের গতি কিসের উদাহরণ চলন গতি সাইকেলের চাকার গতি কিসের উদাহরণ জাহাজের গতি কিসের উদাহরণ চলন গতি কিন্তু জাহাজের তো ওরকম চাকা আছে নিজের ওই পানির মধ্যে ধরে আমাদের সময় মজার জিনিস হতো কি আমরা ছেলেরা দুইটা জিনিসে খুব ভক্ত ছিল একটা বেবলেট আর একটা ছিল ইয়ো 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 তোমরা দেখছো ইয়ো ইয়ো মানে কি যে ভালো লাগতো খালি এরকম করে এরকম কথা এরকম করে এরকম করে ইয়ো ইয়ো আর একটা ছিল আমার ছোট্ট একটা পিস্তল খেলনা পিস্তল বের করে ঠাসটা মানে মসুরের মোটর সুটির দানার মতো বের হতো এবং প্রথম টার্গেট ছিল আমার মা মানে যাকে বেশি ভালোবাসে তাকে টার্গেট হয় না মায়ের দেখা গেছে যে এমন জায়গায় মারতাম মানে হাড্ডি মোটর তো লাগলে তো লেগে যাবে চিন্তা করতাম যে বাটক তারপরে হাতের জায়গা মারতাম টার্গেট ফুলফিল তার আম্মু মানে মাঝে মধ্যে যেটা পাতো হাতের কাছে এনে সেটা চলে আসতো লুকাই থাকতাম দেখতে আসে কিন্তু এরকম একটা আসতো সিসিমপুর একসময় মানে আমি যখন ক্লাস ফাইভে পড়তাম তখন সেটা দু হাজার পাঁচ সাল তো দু হাজার চার সালে আমি ক্লাস ফোরে পড়তাম তখন তখন আপনার স্কুলে গেছেন মানে চার পাঁচ সালে সিসিমপুর খুবই জনপ্রিয় ছিল মানে তখন তো বিটিভি এরকম ডিশ তো ধরো দু হাজার ছয় সাতের দিকে জনপ্রিয় আছে বাংলাদেশে তখন বিটিভিতে সিসিমপুর হতো এবং ওইটা একটা দেখাই লাগবে সিসিমপুর বানাচ্ছে মাটি দিয়ে মোবাইল ফোন বাস এবার আব্বুকে বলছে যে আমাকে মাটি এনে দাও মাটি এনে দাও চলন ঘূর্ণন গতি হচ্ছে আপনার লাটিম হ্যাঁ চলন ঘূর্ণন গতি এছাড়া চার নাম্বার গতি হচ্ছে পর্যায় বৃত্ত গতি পর্যায় বৃত্ত গতি মানে একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর পর আবার আগের জায়গায় ফিরে আসবে সেটাকে আমরা কি বলি পর্যায় বৃত্ত গতি যেমন ঘড়ির ঘন্টার কাটার গতি মিনিটের কাটার গতি তাই না মিনিটের কাটার ষাট মিনিট পর পর আবার আগের জায়গায় ফিরে আসে তাহলে একটা প্রশ্ন আসছিল ঘড়ির ঘন্টার কাটার গতি এটা কিসের উদাহরণ ঘূর্ণন গতি না পর্যায় বৃত্ত গতি হ্যাঁ ওই যে বললাম না আগেকার যেটা ডাবল অ্যান্সার হতো এটা দু হাজার সালের প্রশ্ন ডাবল অ্যান্সার নিয়েছিল ঘূর্ণন গতি প্লাস পর্যাবৃত্ত গতির উদাহরণ পাঁচ নাম্বার যেটা গতি তো পাঁচ প্রকার পাঁচ নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে দোলন গতি দোলন গতি মানে হচ্ছে তার দোলন কালের অর্ধেক সময় একদিকে যাবে যেমন সিলিন্ডারের পিস্টনের গতি সরল দোলকের গতি মানে সরল দোলকের গতি বলতে হবে অল্প বিস্তারে মানে চার ডিগ্রি কম কৌনিক বিস্তারে দোলায়মান সরল দোলকের গতি তারপরে ধরো স্প্রিং এর গতি এগুলো হচ্ছে আমাদের সব দোলন গতির উদাহরণ তাহলে গতি মোট কয় প্রকার বলেন তো এক নাম্বারটা কি এবারে দেখো প্রশ্ন হবো কাঠামো আচ্ছা ওয়াইফ ভাই যে আসছে না আপনাদেরকে একটা সিট দেওয়া লাগতো কারণ দেখেন আমি অনেক কিছু সিটে লিখে নিয়ে আসছি
छवि तोला हलो ना कलर फुल कलर कपि करपि मान प्रलो चार शेष दड़ी दैर्घ्य प्रस्तुत पतला शब्द दैर्घ्य प्रस्तुत उच्च चले पतला कागज है सब की मात्र उदाहरण त्रिमात्रिक उदाहरण की बोला तो आपना थ्री डायमेंशन जमीन बस टेबिल चेयर अच्छा इजी जिन आपके बोली वृत्त कई मात्रिक वृत्त वृत्त हम द्विमिक बोलो त्रिमात्रिक ठीक है अच्छा बोली वृत्त द्विमिक गोलो त्रिमात्रिक ठीक है इटा कि बुझते सबाई अच्छा फुटबल खेलार गतिशील फुटबल फुटबल खेलार गतिशील फुटबल बुझे का फुटबल के देखें फुटबल फुटबल कयम त्रिमिक फुटबल खेलार गतिशील फुटबल त्रिमिक फुटबल खेलार गतिशील फुटबल गति कैमिक क्लियर प्रश्न प्राश कय मात्रिक फुटबल 
উড়ন্ত ফুটবলের গতি কয় মাত্রে এটাও ত্রি মাত্রে উড়ন্ত মানে একটা ফুটবল উড়ে কিক মারছি উড়ে বেড়াচ্ছে তারপরে কি দৈর্ঘ্য প্রস্তুত হচ্ছে আর যখনই উড়বে একটা উচ্চতা চলে আসলো না আপনারা বুঝতে পারছেন না কেন গুলাই যাচ্ছে জাস্ট ফিল করেন বৃত্ত কয় মাত্রে গোলক মনে থাকবে আচ্ছা ফুটবল খেলার মাঠে গতিশীল ফুটবল গতিশীল ফুটবলের গতি তারপরে প্রাস ত্রিমাত্রিক প্রাসের গতি দ্বিমাত্রিক এরকম বুঝতে পারছেন সিলিন্ডার বলতে ভুল হয়েছে সুতা কিন্তু আপনি প্যাসফুস করে দেখেন তাহলে তো দ্বিমাত্রিক হয়ে গেল বলতে তো রিজু সুতার ওপর রিজু রিজু মানে কিন্তু সোজা রিজু সোজার ওপর চলমান পিঁপড়ার গতি কয় মাত্রিক রিজু মানে সোজা এরকম একটা সোজা সুতার উপরে পিঁপড়া তো ওই তাহলে ওই বরাবরে যাবে তাহলে রিজু সুতার ওপর চলমান পিঁপড়ার গতি এক মাত্রিক এইটা একবার মেডিকেল আসে না এটা মাঝে মাঝে কোচিংয়ে দেয় মানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় দেয় রিজু সুতার ওপর চলমান পিঁপড়ার গতি এক মাত্রিক বুঝতে পারছেন ওকে মাত্রা নেওয়া আমার মানে সমস্যা নাই এবারে জড় প্রসঙ্গ কাঠামো অজর প্রসঙ্গ কাঠামো যেন বুঝতেই পারছেন জড় প্রসঙ্গ কাঠামো মানে যে প্রসঙ্গ কাঠামোটা সমস্যা তার সাথে গতিশীল ঠিক আছে দেখা লেখা আছে যে যে ধরনের প্রসঙ্গ কাঠামো তরণ বা বন্ধন থাকে না অর্থাৎ প্রসঙ্গ কাঠামোটা দুইটা ঘটনা জড় মানে হয় প্রসঙ্গ কাঠামো স্থির থাকবে নাহলে আরেকটা সাপেক্ষে সমবেগে চলবে যেন দেখে মনে হয় স্থির তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো জড় আর যদি স্থির না থাকে আর একটা সাপেক্ষে চলমান তাহলে সেটাকে কি বলবো সামনে দেখে এগিয়ে যাচ্ছি তাহলে একজনের সাপেক্ষে আরেকজনের কি কোনো বেগ আছে স্থির নাম তাহলে আমরা একজনের সাপেক্ষে আরেকজন জড় প্রসঙ্গ কাঠামো ক্লিয়ার কিন্তু এমন যদি জুবাই ভাই স্থির আমি হাঁটছি বা দুজনেই হাঁটছি গতি কম বেশি আছে ফলে একজনের সাপেক্ষে আরেকজনকে আমরা দেখছি গতিশীল তাহলে এরকম চিন্তা করলে আমায় কাঠামোটা হয়ে যাবে তখন এই এটাই বলছে এখানে জড় প্রসঙ্গ কাঠামোতে সূত্রগুলো সব প্রযোজ্য কোন কোন সূত্র নিউটনের সূত্র গতিবিদ্যার সূত্র সব প্রযোজ্য অজর কাঠামোতে এগুলো হয় না ঠিক আছে এরকম টাইপের কথাই লেখা আছে পরম গতি তারপরে টপিকটা পরম গতি বলে কিছু নাই একটা বড় বড় লেখা আছে না যে এক পরম গতি বলে কিছু নাই সবকিছু আপেক্ষিক এরকম বড় বোল্ড ধরবে একটা মানে ওই লাইনটা লাগে আচ্ছা আর একটা আছে দেখেন পরের টপিকটাকে আপেক্ষে গতি নির্দেশক কাঠামো এরকম টপিক আছে না এর পরের টপিক এই টপিকে দেখেন একশো তিপ্পান্ন আমার অবশ্য একশো তিপ্পান্ন নম্বর পেজ আটান্ন নম্বর পেজে দেখেন বোল্ড হবে লেখা আছে দুটি চলমান বস্তুর একটা সাপেক্ষে অপরটার গতিকে কি বলা হয় আপেক্ষে গতি এটা আছে ডেন্টাল দু হাজার উনিশে আসছে তাহলে ওই জায়গাটা লিখে রাখেন ডেট নাইনটিন ডেন্টাল উনিশ একটা সাপেক্ষে আরেকটা গতিকে আপেক্ষে গতি বলে আচ্ছা এক পেজ পরে উল্টে দেখো লেখা আছে এক দুই পেজ আর কি এস ইকাল টু ওয়ান বাই থ্রি টি কিউ প্লাস থ্রি টি সূত্র অনুসারে দুই সেকেন্ড পরে বেগ কত আছে না হ্যাঁ এই তো মেডিকেল মানে আসে নাই এটা যে কোনো সময় দিতে পারে এটা একটা ফাইভ স্টার দিয়ে রাখেন আমি আমি অঙ্কটা লিখি অঙ্কটা লিখলে আপনি বুঝতে পারবেন এই যে একজন গাড়ি দেখো সবারই আছে একটু কম বেশি করে আছে মানে আমারটা হচ্ছে তো দু হাজার তেইশ সালের বই না যে ওনারটা একদম লেটেস্ট বই 
ওই লেটেস্ট বই অঙ্কটা এভাবে দা আছে বড় তো টি সমান কি দা আছে দাও এস কি দা আছে তিন মিনিট পর কি বের করতে বলছে তিন মিনিট আমাদের অঙ্ক গুলো মানে যেকোনো সময় দিয়ে দিবে এই টাইপের অঙ্কগুলো আসে আসে করে এখন পর্যন্ত মেডিকেল আসে নাই এই জন্য এটা আমরা মানে বলতে পারি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে কোনো সময় দিতে পারে আমাদের জাস্ট কিছু না ডিফারেন্সিয়েশন করি ডিডিটি অফ এস ডিফারেন্সিয়েশন করলে যেটা আসবে হাফ আলাদা চলে আসলো পি স্কয়ারের টি এর সাথে ইকুয়াল টু টি তাই না তবে টু টি প্লাস 20 পি তো ইয়া হয়ে গেল এটা এটা কাটা কাটা করো তাহলে টি প্লাস কি থাকছে 20 এন্ড টি এর মানটা যদি 180 বসায় তাহলে 180 প্লাস 20 সহ সংখ্যা কত আসছে 200 আচ্ছা <laughs> मुखस्त कत एक এটা বুঝতে পারলেন এটা কেন আমি করে নিলাম আর এখানে আছে 3600 তো আছে এই যে দেখেন এই 2 দিয়ে 400 কা ভাগ করলে আছে 200 রাইট 81 200 মানে তো আমরা আবার জানি যে 2 আর 8 দিয়ে 16 162 প্লাস 3600 তাহলে আসছে তোমার ডাবল শূন্য 6 আর 2 এ 8 তাই না হ্যাঁ 6 আর 3 এ 9 19800 কি হুম 19800 একবার একবার ডিফারেন্সিয়েশন করবেন এটা কত আসছে তাহলে 1/3 3t² 3 আলটিমেটলি 3 তো কাটা কাটা গেল t² 3 থাকছে তাহলে p এর মান কয় সেকেন্ড 2 সেকেন্ড করে বসা না দুই বসলে 2 দিয়ে করে 4 আর 2 স্কয়ার হলে 4 7 তাহলে দেখেন 2 স্কয়ার হবে 7 তরণ করলে আবার এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করে দিবেন তাই না এই অঙ্কগুলো যে কোনো সময় দিতে পারে এই দুই এই অঙ্কটা ফাইভ স্টার দিয়ে রাখেন এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে ওই যে শীট পেয়ে গেছেন দেখেন শীট একটা আমাকে আর নাই ওয়ান্ডার শীট কার এক্সট্রা আছে আচ্ছা 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 দেখেন এই যে আপনাদেরকে আমরা গতি পড়ালাম না 
পাঁচ প্রকার দেখেন এখানে লেখা আছে ওই গোলাই লেখা আছে দেখেন প্রসঙ্গ কাঠামো বললাম না দেখেন তার নিজে প্রসঙ্গ কাঠামো লেখা আছে দেখছেন আপনারা একটু কষ্ট করে দেখেন গতি প্রকার ভাই পাইছেন তারপরে দেখেন প্রসঙ্গ কাঠামো পেছেন লেখা আছে নিচে এখানে লেখা আছে আচ্ছা এবারে আপনারা বই আবার ফিরে আসেন বই গতি বিষয়ক বিভিন্ন রাশি ওকে গতি বিষয়ক বিভিন্ন রাশিগুলো নিয়ে আপনাদের এমনি পড়বেন স্মরণ কাকে বলে এগুলো নিয়ে আমরা সময় নষ্ট না করি আপেক্ষিক বেগ কাকে বলে তাৎক্ষণিক বেগ কাকে বলে এগুলো তো পারবেন তাই না আচ্ছা এই সংজ্ঞা থেকে প্রত্যেকবার প্রশ্ন আসে দু হাজার বিশ সালেও প্রশ্ন আসছিল দু হাজার উনিশ সালেও প্রশ্ন আসছিল যেমন তাৎক্ষণিক বেগ থেকে প্রশ্ন আসে সময়ের ব্যবধান শূন্যের কাছাকাছি হলে এরকম একটা যদি শব্দ যুক্ত থাকে তাহলে সেটা তাৎক্ষণিক সময়ের ব্যবধান শূন্যের কাছাকাছি হলে এরকম টাইপের কোনো একটা সংজ্ঞায় এরকম একটা যদি শব্দ যুক্ত থাকে তাহলে সেটা কি তাৎক্ষণিক এখন যদি বলা হয় যে সময়ের সাথে দূরত্বের পরিবর্তনের হার তাহলে বলবো তাৎক্ষণিক বেগ যদি বলা হয় সময়ের ব্যবধান শূন্যের কাছাকাছি হলে মানে স্মরণের হার স্মরণের হার মানে কি তাৎক্ষণিক বেগ যদি বলে বেগের হার তার মানে তাৎক্ষণিক তরল মানে সময়ের ব্যবধান শূন্যের কাছাকাছি হলে এই শব্দটা অ্যাড থাকলে আমরা সেটা তাৎক্ষণিক বলবো এবারে বেগ তরল বুঝে শুনে দেবেন ঠিক আছে এগুলো মাঝে মধ্যে প্রশ্ন আসে এখান থেকে প্রশ্ন আসছিল দুইবার ডেন্টাল বিশ সালে আসছে আপেক্ষিক বেগের সংজ্ঞা ডেন্টাল উনিশ সালে আসছে হ্যাঁ এছাড়াও সমবেগের সংজ্ঞা আছে শব্দের বেগ আলোর বেগ সমবেগ বলা হয় শব্দের বেগ আলো বেগ এটাও ডেন্টাল মানে এই অংশগুলো ডেন্টালের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট বারবার এখান থেকে ডেন্টালের প্রশ্ন আছে ডেন্টাল উনিশ ডেন্টাল আঠারো ডেন্টাল বিশ এরকম বুঝতে পারছেন আচ্ছা সমতরণ এগুলো একটু দেখবেন এই জিনিসগুলো দিয়ে আমরা পাতা উল্টাই দেখো অন্ত এবার টপিকটা হচ্ছে তিন দশমিক ছয় অন্তিকরণ অন্তর অন্তরীকরণের যোগীকরণের সাহায্যে গতি সমীকরণ প্রতিপাদন দূরত্ব সময় লেখচিত্র একশো সাতাত্তর পেজ ওপেন করে বন্ধ করে সিটের দিকে তাকান দেখেন আচ্ছা মানে ওই পেজ আমরা এটা শেষ করে ওই পেজে যাবো তো এই জন্য আমি আপনাদের করে বের নিচের দিকে দেখেন ভাইয়া নিচের দিকে দেখেন এই সমীকরণ গুলো আছে না এইখানে মানে আমাদের বইয়ে তো চারটা সমীকরণ আছে ওটাকেই টেনে টুনে বিশ্লেষণ করে বড় করে মোট সাতটা বানানো হয়েছে বইয়ের গুলাই এক নাম্বারটা হচ্ছে সমবেগে গতিশীল বস্তু দূরত্বের সমীকরণ এ সিকল টু কি ভিটি মানে ওই যে একই জিনিস এ সিকল টু মানে ভিটি প্লাস হাফ এটিস করা আছে না ইউ হ্যাঁ ওই রকমই তারপরে দুই নম্বর হচ্ছে অসমবেগে গতিশীল বস্তু স্মরণ বেগ ও সময় সমীকরণ অসমবেগ তাহলে এ সিকল টু কি থাকবে ভি বার টি মানে এটা বড় বেগ নিলাম মানে আপনাকে যেটা বলছে দেখেন এগুলো তো সবগুলো সমীক আপনি জানেন আপনার প্রশ্ন আসে কিভাবে এভাবে দেয় ধরেন এরকম প্রশ্ন আসে নিচের কোনটি সমতরণে গতিশীল বস্তুর আদি বেগ শেষ বেগ ও দূরত্বের সমীকরণ তার মানে আদি বেগ মানে একটা ইউ থাকবে বা ভি নট থাকবে অনেকে ভি নট দিয়ে প্রকাশ করে শেষ বেগ মানে ভি থাকবে আর একটা কি বললাম দূরত্ব মানে এস বললাম দেখেন আদি বেগ শেষ বেগ আর দূরত্ব টি আছে কি তাহলে আপনি দেখে বুঝতে পারবেন যেটা ভি স্কোয়ার ইকাল টু ভি নট স্কোয়ার প্লাস টু এ এস বুঝছেন যদি বলা হয় আদি বেগ শেষ বেগ আর অতিক্রান্ত দূরত্ব ইয়া অতিক্রান্ত দূরত্ব সমীকরণ মানে আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে আপনাকে টপিকটা পড়ে ফিল করতে হবে যে কোনগুলো আছে সেই অনুযায়ী আমাদের সূত্রগুলোকে একটু মেমোরাইজ করতে হবে এভাবে মাঝে এভাবে প্রশ্নটা অনেক সময় দেয় ওকে আবার দেখেন ভি স্কোয়ার মানে ভি নট স্কোয়ার প্লাস টু আই এস আদি বেগ যদি ধ্রুব হয় বা আদি বেগ যদি শূন্য হয় তাহলে ভি স্কোয়ার মানে টু এস লেখা যায় সমতরণ হওয়ার কারণে এ যদি ধ্রুব হয় আমরা কিন্তু লিখতে পারি যে 
समतरण गतिशील बस्तु टी तम सेकेंडे अतिक्रत दूर टी तम सेकेंडे अनेक अंक है द्वितुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुक
गणित को धारण करना इकनकर इम्पोर्टेन्ट दो ही तीन चार पाँच दो ही तीन चार पाँच सोचे गोल्ला मरन फाइव स्टार्ट दें ये जो देखें अमी बोई तथे कौन साले कौन ऑन कॉस्ट शिरा लिखे नहीं आस्ते ओके लाल का देखते बात सुन क्या तरह लाल खाली दे आप तरह जो कौन बोई ता दागा बन तो कौन लाल खाली दे वो ऑन को गोला लिखे रख बन ताला आप कॉस्ट करे गाइड बोई खोला लग बना ना ला आपने तो किताबर बार बार कौन ऑन को टास्टे बने जहाँ मेला पुरी का समय इगले रिवाइज दे चलो जाओ ओके मन कर समय समय बेगर परिवर्तन हार के की बोला है तो अरुण बोला है तो हमें हम लोग जितना जाने जब बेग के जो भी हम लोग समय दे भाग पुरी ताले की बाबो तो अरुण बाबो ये ना बेसिक कॉन्सेप्ट ताले हम लोग जो भी समय बेर करते जाए और तब समय इक्वल टू बेग डिवाइडेड बाय की एक ऐसा मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट समय बेर करते हैं ना हम मिलो कि गाड़ी के टू दिलाम बेगर मानता होता है एक्शन तो ले एक्शन तोरण को तो तेरे गाड़ा गाड़ी करना देखें बीस सेकंड बीस सेकंड आंसर क्या ना बल्कि बाहर बल्कि तो बाहर ताले एक तले लेके ले बारी तले लेके रखे है 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 अच्छा 
ওইটা আমি আপনাকে মাত্রা যাকে বোঝানোর জন্য আর এইটা থেকে একটা সূত্র যখন আমরা দুইটা হিসাব করব না তখন আপনার বেগ ডাবল চলে আসতেছে ওইটা বোঝানোর জন্য আমরা তখন টু দিয়ে ইয়া করতেছি মানে এটা আবার কোনো বানানো থিওরি না অঙ্ক হচ্ছে এসি কল টু ভিনটি প্লাস হাফ এটিস করা না দুই দুইটা এসি কল টু ভিনটি হাফ এটিস করার তুলনা করতে গেলে এই একটা পর্যায়ে এইটা আসে হ্যাঁ 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 ওইটাই আমি টেনে নিয়ে আসছি আর কি এটা আমার নিজস্ব বানানো থিওরি না এই শোনেন ভালো করে পড়বো মানে দুটাই ভালো করে পড়বো এই আমি ঘড়ি দেখতে পাচ্ছি না ঘড়ি দেখতে না পারলে যেটা হয় কি মানে টাইমটা মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখলে আমার টাইমটা আমি ঠিক করতে পারি দেখেন এই টাইপের যত অংশ যত অঙ্ক আছে একটা বেসিক সূত্রটা আপনার মাথা রাখবেন ওয়ান বাই এন অংশ হ্রাস পেলে ওয়ান বাই এন অংশ হ্রাস পেলে আর যাবে মানে যত এস ওয়ান ইকুয়াল টু হ্যাঁ এন স্কোয়ার দিয়ে লিখবো এন স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই অঙ্কের একটা ফল এইটা লিখে রাখেন যে কোনো কিছুতে এটা সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সব ক্ষেত্রে এন মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টয়েস মাইনাস ওয়ান ইন্টু এস এস মানে আগে যত গেছিল আমার দরকার ছিল এটুকু ক্লিয়ার সবাই তাহলে এন এর মান এখন আমরা বসাই দিবা কিচ্ছু না শেষ অঙ্ক আমাদের এস ওয়ান এ কটা দেখেন এন এর মান ফোর বাই থ্রি তাহলে ফোর বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু ইন্টু ফোর বাই থ্রি দশমিক নিলাম শূন্য নিলাম শূন্য নিলাম চার যাচ্ছে না 
দশমিক দিতে আসছে ভুলে গেছি রে আরেকটা শূন্য হবে নাকি দশমিক নিলাম শূন্য নিলাম এই শূন্যের জন্য তারা চার ভাগ যাচ্ছে না এই শূন্য নিলাম जीरो तीन दे দেখেন যদি আমি বলি বেগ অর্ধেক হয়ে যায় তারপরে কতটুকু হারাইছে অর্ধেক হারাইছে তাহলে হাফ হারালে এন এর মান কত এখানে দেখেন এস ওয়ান ইকাল টু যদি আমি এন এর মান দুই বসাই টু মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার प्रवेश कर प्रवेश कर मेडिकल मीटर स्थिति दिलना 
তাহলে তারপরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক কোনটা প্রাস যেটা এখন আমরা পড়ব তাহলে প্রাস জিনিসটা তো আপনারা জানেন প্রাস দেখেন আমি আপনাদের কাছে একটা শীট দিয়ে দিই শীটটা বের করেন একটু কষ্ট করে এই শীটটা খুব সুন্দর করে সাজানো আছে এই শীটটা থেকে আমি মানে ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রশ্ন আসলে যেন পারেন সেটা পর্যন্ত সাজানো আছে যারা মানে ভার্সিটি পরীক্ষা দেবে তারাও যেন পারে এরকম করে প্রাস দেখেন সংজ্ঞা তো লেখা আছে কোন বস্তু কোন ব্যাপারের সাথে তীর যেভাবে নিক্ষেপ করে দেখে কি বলা হয় তাহলে আমাকে বলে একটা ফুটবলকে আমি নিক্ষেপ করলাম প্রাস কোনটা ফুটবল নাকি ফুটবলের গতি ভেরি গুড দেখেন তারপরে আমি সুন্দর করে লিখছি বস্তুটা প্রাস দেখে লেখা আছে না বস্তুটা প্রাস বস্তুর গতিটা প্রাসের গতি আর গতি পথটাকে কি বলা হয় ক্লিয়ার এগুলা যেন ভুল না হয় বাবা বুঝছেন এগুলা কিন্তু খুব দেয় খুব দেয় কোনটা প্রাস কোনটা প্রক্ষেপণ প্রাসকে প্রক্ষেপক বলে একটু অবৃদ্ধি লিখে রাখেন তো পাশে প্রক্ষেপক বৌদি পায় সম অধিকার বৌদি মানে এই দাদার বউ মানে ভাইয়ের ওয়াইফ বৌদি পায় সম অধিকার দেখেন পথে কি প্যারাবোলা মানে অতিবৃত্ত কিন্তু ম্যাথমেটিক্স এ প্যারাবোলা মানে পরামৃত্য এটা মনে রাখবেন পি বনাম ভি যে বয়লের সূত্র আছে না পি বনাম ভি দেখো চিত্রটি কি কি আকৃতির ওটা কিন্তু অতিবৃত্তাকার অথবা প্যারা বলা বলা হয় ওখানে কিন্তু হাইপার বলা বলা নেই ফিজিক্স এ কেন যদি এটা অনেক আগে থেকে এরাই উল্টা করে রাখছে প্যারা বলা মানে অতিবৃত্ত ওকে মনে রাখবেন ফিজিক্স এ দেখবেন বইয়ের লাস্টে দেখে লেখা আছে পি বনাম ভি লেখ চিত্রটি অধিবৃত্তাকার অথবা সম পরাবৃত্তকার দেখেন সম পরাবৃত্ত শব্দটা কেমিস্ট্রি কোথাও পাইছেন তার মানে এই শব্দটা দেখলে বুঝবেন এটা ফিজিক্স এর শব্দ এবং এটা ফিজিক্স থেকে প্রশ্ন করছে আসলে ওটা রেক্টাঙ্গুলার হাইপার বোলা নিয়েছে মানে সম পরাবৃত্ত আমি এগুলা যখন শেষ হয়ে যাবে পড়ানোটা তখন আপনাদের এরকম দশ থেকে পনেরোটা টপিক ধরাই দিব ইনশাল্লাহ যে দেখেন এইটা এই বয়ে এরকম আছে কেমিস্ট্রিতে এটা আছে দেখবেন ফিজিক্সে এটা আছে বায়োলজিতে এটা আছে একটু চেঞ্জ এটা আপনারা কোনটা দেখবেন হ্যাঁ একটু মাথায় রাখে ওইভাবে কাজ করতে হবে তাহলে ইনশাল্লাহ আপনারা তখন পারবেন এখন পড়ে যান পরে লাস্ট এটা ধরাই দাও তখন আপনি আচ্ছা তাহলে প্রাসের গতি কয় মাত্রিক দেখেন লেখা আছে দ্বিমাত্রিক সর্বাধিক উচ্চতা গতি এক মাত্রিক কারণ কি সর্বাধিক উচ্চতা উঠে গেলে উলম্বটা তো শূন্য হয়ে যায় অনুভূমিক হয়ে যাবে না এই জন্য একমাত্রিক সর্বাধিক উচ্চতা পাশের প্রাসের বেগটা দেখেন উলম্ব বেগ সর্বনিম্ন হ্যাঁ প্রাসের তরণ দেখেন কয় মাত্রিক কোন দিকে কাজ করবে সেটা প্রাসের ক্ষেত্রে বল দেখেন তো তরণ নিচের দিকে কাজ করছে মানে অভিকর্ষ তরণ তাহলে বল কোনটা হবে দেখেন এই কথাগুলা সব বইয়ে আছে আমি জাস্ট নিয়ে একটা ছক করে দিয়েছি আপনাদের জন্য বুঝতে অসুবিধা সর্বাধিক উচ্চতা উচ্চতা সমীকরণ এইচ ইকাল টু মিস কল সাইন্স অনুভবে পাল্লা বিচার মানে জাস্ট সমীকরণ চারটা পাশাপাশি লিখে দিয়েছি একটু পড়ে নেবেন ডান দিকে দেখেন দুইটা আছে একটা ওয়াই ইকাল টু এক্স মাইনাস বি এক্স স্কোয়ার এটা তো প্রাসের সমীকরণ রাইট কিন্তু যদি অনুভবিকভাবে নিক্ষেপ করি তাহলে এক্স স্কোয়ার ইকালটা কি আসবে হ্যাঁ এটা অনুভবিকভাবে নিক্ষিপ্ত প্রাসের সমীকরণ কিন্তু সবগুলার না মাথায় রাখবেন মানে যে যেভাবে ধাপে ধাপে আছে আমি ওইভাবে বক্স করে করে আলাদা করে রেখেছি আচ্ছা নিচের দিকে দেখেন চারটা ঘটনা ঘটতে পারে ভূমি থেকে নিক্ষেপ করতে পারে ভূমি থেকে নির্দিষ্ট উচ্চতায় নিক্ষেপ করতে পারে আচ্ছা আচ্ছা বেসিক সূত্রটা দেখেন আচ্ছা প্রাসের এটাকে আপনাদেরকে মানে সমীকরণটাকে আপনাদেরকে পড়াতে হবে মানে এটা তো আপনারা পড়ে আসছে এই জন্য আমি আগাচ্ছি না মানে শুরু করতে হবে একদম বেসিক থেকে ও ছিল না আচ্ছা তাহলে দেখেন তাহলে একটু বেসিকটা দেখে নেন বেসিকটা না দেখলে অনেক সময় এইটা হচ্ছে আমাদের নিক্ষেপ করলে এটা প্রাস ওকে মনে করলাম টি সময় পরে 
বস্তুটির অবস্থান হচ্ছে এ এইখানে আচ্ছা এটা শেষ করে দিই আমরা চলে যাব টি সময় পরে বস্তুটির অবস্থান কোথায় এ টি সময় কত সময় পরে তাহলে টি সময় পরে বস্তুটি এটা তো আমাদের এক্স অক্ষ আর এটা কি অক্ষ টি সময় পরে বস্তুটি এই এ অবস্থানে থাকলে এক্স অক্ষ বরাবর অতিক্রান্ত দূরত্ব এক্স আবার ওয়াই অক্ষ বরাবর অতিক্রান্ত দূরত্ব ওয়াই ক্লিয়ার এবারে দেখেন এই এই এ বিন্দুতে তার যদি অনুভূমিক বরাবর মানে তার যদি বেগ ভি হয় তাহলে অনুভূমিক বরাবর বেগের উপাংশ ভি এক্স উলম্ব বরাবর বেগের উপাংশ ভি ওয়াই এতটুকু কি ক্লিয়ার কেন সবার ভি এক্স আর ভি ওয়াই এতটুকু ক্লিয়ার সবার রাইট ভি এক্স এর মান বের করবো কিভাবে আমরা জানি তাহলে ভি এক্স ইকুয়াল টু কি আসবে এক্স টি ভি এক্স বরাবর হচ্ছে এক্স টি সময় গেছে তাহলে এক্স টি এতটুকু তো সমস্যা নাই আচ্ছা উলম্ব বরাবর বেগ হওয়া উচিত ছিল হ্যাঁ ওয়াই টি ওয়াই টি ওকে বা ভাগ করতে হবে আমার মানে আমার আমি তো থিয়েটার মধ্যে যাবো আপনাদেরকে নিয়ে আচ্ছা মনে করেন আচ্ছা ধারা কিছু মনে করেন না बेग भि তাহলে আমরা অনুভূমিক ভি এক্স ইকাল টু আদিবেগ যদি ভি নট হয় ধরেন আদিবেগ আমি কত দিন নিক্ষেপ করলাম তাহলে এটা আসবে ভি নট কস থেটা এটা আদিবেগের সাথে আমরা ভি এক্স না মানে দেখেন একটু দাঁড়ান বেগ সমান আমরা কি জানি বলেন তো সময় বাই দূরত্ব বাই সরি দূরত্ব বাই সময় দূরত্বকে সময়তে ভাগ করলে বেগ পাওয়া যায় না অতএব দূরত্ব সমান আমরা কি বের করব বেগ ইনটু সময় আমাদের দরকার হচ্ছে x এর মান তাহলে x v0 cos θ t এবার বুঝতে পারছেন কি ক্লিয়ার আচ্ছা আর y এর মানটা আমি বের করব উলম্ব কতটুকু দূরত্ব গেছে দেখেন তাহলে v0 sin θ t এটুকু ক্লিয়ার তবে এখানে একটা ব্যাপার আছে দেখেন ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা হচ্ছে v0 sin θ t এটা আমাদের কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু উলম্ব ভাবে যখন আমাদের প্লাসটা যায় তখন একটা তরল मैं বেগের মানটা বের করব কিভাবে অতএব হ্যাঁ বেগ ইকুয়াল টু তরল ইনটু সময় তার মানে জি টি রাইট তাহলে এই বেগটা আমাদের উলম্বর সাথে বিয়োগ করে দিতে হবে তাহলে আমরা পাবো তাহলে এই জি টি এর সাথে যদি এটা তো বেগ আবার যদি আমি সময় এক্সট্রা গুণ করি তাহলে জি টি স্কয়ার যেটা এই ওয়াই ওয়াই এর ক্ষেত্রে উপরের দিকে যাচ্ছে আর এখানে মাইনাস জি টি স্কয়ার করতে হবে मैं निक्षेप 
ওয়াইটাকে যদি আমি ভালো করে বুঝেন এই ভূমি থেকে না নিয়ে নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে নিক্ষেপ করি নির্দিষ্ট একটা উচ্চতা থেকে আমি নিক্ষেপ করলাম তাইলে কি হবে তাইলে এই ওয়াই এর জায়গায় আপনি নেবেন মাইনাস ওয়াই দেখবেন অঙ্কটা মিলে যাবে মাইনাস ওয়াই বুঝতে পারছেন যদি দেখা যায় যে আমি অনুভূমিক বরাবর নিক্ষেপ করলাম অনুভূমিক তাহলে আমাদের থিয়েটার মান কত আসবে জিরো তাহলে আমাদের এইটুকু যদি জিরো হয় তাহলে আমি যদি অনুভূমিক ভাবে নিক্ষেপ করি তাহলে আপনার মাইনাস ওয়াই টু মাইনাস হাফ জিটি স্কোয়ার টু কি আসবে হাফ জিটি স্কোয়ার प्रथम क्षेत्र निर्दिष्ट उच्चता निक्षेप कर समीकरण पैतलिस डिग्री को निक्षेप कर ले सर्वोच्चतार सर्वाधिक कतटुक उच्चत सर्वोच्चता सर्वाधिक पाल्लार कतटुकु सर्वाधिक पाल्लार जख ही टर्म टाइम करब तक ही मन कर थिएटर मान कत डिग्री कत डिग्री पैतलिस डिग्री ओके हिसाब कर भाग कर दाड़ा प्रमाण दिल प्रमाण तो देखने अंक प्राश सर्वाधिक पाल्ला एक मीटार मान एक मीटार सर्वोच्चता कत कर सर्वाधिक उच्चता विचरण कल वर्ग अनुपात कत मैं सूत्र गुलाधिक उच्चता विचरण कल वर्ग अनुपात मान बुजते अपना 
যদি না পারে না একটু হ্যাঁ কার কার বলতে সর্বাধিক উচ্চতা আর কার বলছেন বিচরণ কালের বর্গ না তাহলে এই যে টি স্কয়ার এটা বের করতে বলছেন দেখেন সর্বাধিক উচ্চতা সূত্র আপনারা জানেন ভি নট স্কয়ার সাইন স্কয়ার থিটা ডিভাইডেড বাই 2 টি আর টি এর মানটা কি বলেন তো দেখেন লেখা আছে মানে আমাদের 2 বি নট সাইন থিটা বাই জি না তাহলে 2 বি নট 2 ভি নট সাইন থিটা বাই জি এটা আবার স্কয়ার বলা হয় काटाटी गलो সাইন স্কয়ার থিটা নিচে সাইন স্কয়ার থিটা কি গেল আর একটা জি একটা জি কাটা কাটি গেল তাহলে কি আমরা লিখতে পারি জি বাই এ জি এর মান দেখেন ওখানে দেওয়া আছে 10 10 দেওয়া আছে না তাহলে আপনার আছে 10 বাই এ যেহেতু জি ইকুয়াল টু 10 দেওয়া আছে তাহলে 5 বাই 4 অতএব এইচ অনুপাত পি স্কয়ার ইকুয়াল টু 5 অনুপাত 4 মেবি এটাই आंसर হওয়ার কথা হ্যাঁ 5 টু 4 बेपारेटर प्रश्न देखें लाल लाल तीन सुविधा प्रश्न तेम एक्तमस्तु सूत्र तीन सूत्र आ प्रथम सूत्र द्वित सूत्र द्वित सूत्र एक बार टिक दिए रखें पढ़ले पढ़िए सुषम वृत्त गति तब शुन मुक्त भावुर दूर प्रश्न कर प्रथम द्वित तृत्य भाई परीक्षा आसम द्वित तृत्य 
ताले कौन सूत्र है आपने यहाँ पे? S T equal to B naught plus half A. Right, two T minus one. यही सूत्र टाइम पे अप्लाई करो। देखें, B naught plus half A two T minus one. ताले प्रथम मरे fast, प्रथम second day, और तीसरे दिन तो दूरत्व तो B naught है मतलब zero। यदि इस तीन अवस्था तक इसमें बढ़ते, ताले हमारे half ये माने की लिखो G बोलो कैसे तो लोग G two into T एक जगह लिखो one गोट one minus one ताले दो एक के दो ही दो जगह एक बार में लिखी था चाहे ताले हमारे इस तरह से G by two clear ऐसे तो बहुत clear भाई दूसरी और second है second second है उसे कहाँ तो दूरत्व half G two into two minus one दस T एक जगह दो बहुत दो ही बच्चा दो तो बहुत चार three G by two तृतीय और सेकेंड है थर्ड गुड तो ना हाफ जी टू इनटू थ्री माइनस वन तीन तीन को छोटे का एक बंदे ने पता आता है हाइप जी बाय टू और तो ये प्रथम दूसरों तृतीयों सेकेंड है और तीसरा तो दूरत्व शोभित करने देखें ये तो वन आप कोर्ट दिलास चेक करा वन इस टू थ्री इस टू फाइव ये जो मोर ताहले एक दो तीन सेकंड है वन इस टू फोर इस टू नाइन बट प्रथम दूसरों तृतीयों बोले छेता है एक तीन पास ये इटा दाई ये इटा भूल कर बैठना इन्शाल्लाह भूल बैठना शूत्रों डर दे आप यहाँ पर दे पुत्र बोल रहा है शूत्रों डर हमारे साथ ठीक है सर भाई सर मटर वाले ये बार आसन सुषम और वृत्तियों को तो एक तो कल हमने देखे थे कारण इटा मतलब लास्ट टाइम आप हमने पोड़ बोई थे जो तो तो दही पड़ा बो एक आने देखा सुषम और वृत्तियों को तो लास्ट टाइम देखा लाख आसन एफ इक्वल टू एम बीस कर बाय आर आसन ना शो में करो वो इटा बॉक्स करें बाय � एम बीस का बयार बाय एम ओमेगा इसका बयार जी अच्छा ना जो लास्ट देखने के लिए टॉपिक देखने के लिए दूसरों तीन नंबर पे थे नोटों बोए अच्छा सुने एकाने बोए खाली शूत्रों दो टा पोड़ ले हो बे शुरू में ब्रिटेन को दे आमे अपना तो एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्नों दे की प्रश्नों दे बो कॉन्सेप्चुअल � कोई तो तौरन थक बे तीन टा देखें ये जिनिस टा केंद्र देख एक टा बॉल ओनो बाग कर बे ना तब मैंने केंद्रों मुखी तौरन भालो करे बोलते हैं केंद्रों मुखी तब मैं लिखता हूँ केंद्रों मुखी तौरन केंद्रों मैंने केंद्रों मुखी तौरन एक टा अच्छे स्पोर्शक बराबर चला जाने दबी स्पोर्शक बराबर जेटा अब आप देखें, एक ता ऑक्को के केंद्र को ले घुट चना, घोड़ी के ता बिपुरी दे घुड़ले ओमेगा ऊपर दिखे काट कर बैठे, घोड़ी के ता दिखे घुड़ले नीचे दिखे काट कर बैठना, तो ए जे देखें, घोड़ी काटा से दे घुड़ना रे से दे निर्माण करे, अरे एक ता तौरन काट करे इखने, ये तो केंद्र मुखी, � जे एक तो जिन्हें जो भी वृत्ति कर पाते घोरे तेरे कोटा तोरण था भाई कोटा तीन टा की की केंद्रों में की रोहित की कोई स्पोर्ट्स चैनल टा की तोरण कोरी तोरण है शामो द्रुति दे जो भी घोरे शामो द्रुति दे तब मैंने तब द्रुति दे शामन ताहले कौन अच्छा शोमा दूरती तो थाक लेता केंद्रों में कितनों तो थाक बैंग कौन तो थाक बैंग ना शोमा दूरती तो घुटते से रोहित की तो थाक बैंग है रोहित की तो थाक बैंग है थाक बे थाक बैंग ना तो ले दूसरा था बे केंद्रों में क्या कौन ही थाक बैंग है ना आगे वाली की किसी लो केंद्रों में केंद्रों में की इधर � पीडीएफ में मुने भूल बाबे ना एक तो छोभी दामी लिखा छोभा है देखें एक तो थाना आपने छोभी तो रूम सुनो है वो क्या नहीं है आमिते लिख सी क्या तो क्या नहीं बोलो तो वो तो कहाँ मोल
समान गति विपरीत दिखे घूरते थे तरण प्रश्न सुषम वृत्ति घरे चतुर्थ मनोजोग क्षति तो नहीं प्रश्न प्रश्न 
प्रश्न पूरण करते हैं मोबाइल प्रश्न कर एक नम्बर पसंद टपिक हमारे मौलिक बल मौलिक बल स्टार उदाहरण क्रस कर पता उल्टा गल प्रश्न करबना घात बोल बल मान प्रश्न एक नम्बर इम्पोर्टेंट मौलिक बल पता उल्ट चले ग गणित मौलिक बल के प्रश्न हलो ना और अंक बद दिए गुट पता उल्टे सामने चले गल प्रश्न इनशाला पता उल्टा फेल करबना देखें निटने गति सूत्र व्यवहार आगे अपनी जान घोड़ार गाड़ी चलाचल नौकार गुंडाना हाँ बंदूक गुली छोड़ा एग्ला साधारण प्रश्न करना मैं पैटार्नटारूटार पड़ा उचित मेडिकल जो कर प्रश्न आईटा प्रश्न मैं कौनिक मौलिक बल मैं बल प्रकार अंक एर पर घात बल बल घटन सीम मारे रकेट प्रथम टपिक शब्द 
স্পর্শ বল বলে পাইছেন এগুলা একটু পড়ে নেবেন স্পর্শ বল বলেন যে বল প্রয়োগ করতে গেলে আমাকে বস্তু স্পর্শ করা লাগে যেমন ধরেন হ্যাঁ ঘর্ষণ বল পদার্থের ফলে আমাদের টানা বল তাই না ফুটবলে কিক মারতে গেলে নিশ্চয়ই ফুটবল আসলে পায়ের একটা স্পর্শ হবে এগুলা অস্পর্শে বল তাহলে কয়টা হ্যাঁ অস্পর্শে বল হচ্ছে বাকি বাকিগুলো মানে হচ্ছে মৌলিক বল গুলো অস্পর্শে বল কি কি আছে বল স্পর্শ বল मार्किन कर দেখেন একক লেখা আছে এসআই পদ্ধতিতে একক কি সিজিএস পদ্ধতিতে একক হচ্ছে ডাইন ডাইনি বুড়ি হ্যাঁ সিজিএস পদ্ধতিতে বলার একক হচ্ছে ডাইনি বুড়ি ডি ওয়াই এন ই ডাইনি ডাইনি এবারে বলের প্রকার ভেদ বলের প্রকার ভেদ হচ্ছে ডেন্টাল টোয়েন্টি ওয়ান ডেট টোয়েন্টি ওয়ানে আসছে এর আগে বহুবার ম্যাট ম্যাট অবস্থা মানে ম্যাট ম্যাট অবস্থা তাহলে এই যে বলের প্রকার ভেদে যা যা লেখা আছে দেখেন একটা শিট আছে আচ্ছা না এই শিটের এই ছকটা করলেই ভাই হয়ে যাবে দেখেন শিটটা দেখি আমরা আপনারা এখন এখানে আচ্ছা কয়টা বাজে চল্লিশ তা একচল্লিশ আমি আপনাদেরকে চার মিনিট সময় দেব আমি পড়ায় দেওয়ার পরে এই শিটটা পড়ে আমি এখনই ধরবো শিটটা এখানে মুখস্থ করে ফেলবেন তাহলে আপনার দুই পৃষ্ঠা মুখস্থ হয়ে যাবে মৌলিক মৌলিক দেখেন দ্রুত দেখেন মৌলিক বলার প্রকার ভেদ কয়টা আছে চারটা মহাকর্ষ তরিচ মুখবল সবল লেখার কে তাদের বাহক পরিকা মহাকর্ষের ক্ষেত্রে গ্রাভিটন তরিচের ক্ষেত্রে সবলের ক্ষেত্রে আর দুর্বলের ক্ষেত্রে গেজ বসন আচ্ছা সবল ক্ষেত্রে দেখেন এক জায়গায় লেখা আছে শুধু মেসন আর একটা বই লেখা আছে মেসন এবং গ্লু অন দুটাই কিন্তু পড়বেন দুটা আসবে না একটা থাকবে যে কোনো একটা হ্যাঁ আপেক্ষিক সফলতা দেখেন মহাকর্ষ বলের যদি সফলতাকে এক ধরেন তাহলে বাকিগুলা দেখেন উনচল্লিশ একচল্লিশ তিরিশ এভাবেই মনে রাখেন মানে আপনার যেন উনচল্লিশ একচল্লিশ আর একটা কি তিরিশ আচ্ছা এক উনচল্লিশ একচল্লিশ তিরিশ উনচল্লিশ হ্যাঁ এক উনচল্লিশ একচল্লিশ তিরিশ মনে থাকবে এক উনচল্লিশ একচল্লিশ তিরিশ ওই সূত্র বাদ আপনার মানে ধাপে ধাপে মুখস্ত মানে এই টান দিয়ে মুখস্ত করবেন এক উনচল্লিশ একচল্লিশ মনে থাকবে আর যদি আমি আপেক্ষিক সফলতা আচ্ছা দেখেন একটা পড়লেই তো হয়ে যায় কারণ উনচল্লিশ একচল্লিশ তিরিশ তাই না আর আগে একটা এক এক মানে তো জিরো টেন টু তোমার জিরো সমান ওয়ান পরেরটাতে আপনি যখন মানে দুটা যোগ ফল হবে মাইনাস দুটা যোগ ফল হবে দুটা যোগ ফল হবে একচল্লিশ মানে এটা যদি উনচল্লিশ হয় এটা হবে টেন টু দেবার মাইনাস টু মানে বিয়োগ ফল মানে বিয়োগ ফল এটা হচ্ছে টেন টু দি পার মাইনাস জিরো মানে এটা হবে আলটিমেটলি ওয়ান এটা হবে টেন টু দি পার মাইনাস ইলেভেন এটা হবে টেন টু দি পার মাইনাস ফর্টি ওয়ান মানে কি তার হচ্ছে বিয়োগ ফলটা মানে বোঝাতে পারলাম কি হ্যাঁ তাহলে একটা করবেন এক উনচল্লিশ একচল্লিশ তিরিশ আর পরেরটা মানে বিয়োগ করবেন ওইটা থেকে ওই আচ্ছা বাকি যুগে দেখেন অন্যান্য গঠন টঠন গুলা পড়বেন ঠিক আছে গঠন তো পড়বেন ঠিক আছে আমি আপনাদেরকে এখানে একটা কনসেপ্ট নিয়ে কাজ করি একটু কনসেপ্ট নিয়ে দেখেন মহাবিশ্বের যে কোনো দুটো বস্তু করার মধ্যে আকর্ষণ বলতে মহাকর্ষণ করছে এটা নিয়ে আমাদের সন্দেহ নেই দেখেন একটা প্রোটন একটা ইলেকট্রন ঠান্ডা দিয়ে আছে বারবার কথা একটা প্রোটন এবং একটা ইলেকট্রন এরা দুজনকে পরস্পর খুব তীব্রভাবে আকর্ষণ করে তাদের মধ্যকারে যে শক্তিশালী আকর্ষণ বন্ধন এটা কোন ধরনের পথ
বুঝেননি প্রোটন তো ধনাত্মক আর ইলেকট্রনটা কি একটা পজিটিভ নেগেটিভ পরস্পর কা আকর্ষণ করে কি বল রাজনৈতিক কোন বল হ্যাঁ এটা নেই তো কি নাই আই পরে থাকবে তো যাব এটা এটুকু তো क्लियर প্রোটন আর ইলেকট্রন পরস্পর কা আকর্ষণ করে কি বল আচ্ছা এবার দেখেন একটা নিউক্লিয়াসকে আমরা একটা পরিবারের সাথে তুলনা করতে পারি ঠিক আছে দেখেন পরিবারের মধ্যে যেমন থাকে বাবা মা থাকে না তেমনি আমাদের নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে আমাদের প্রোটন আর নিউট্রন ওকে বাবা মা এক একসঙ্গে পরিবারটা গঠন করে তো আমাদের এই গল্পের নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে প্রোটন নিউট্রন তাদেরকে একত্রে বলা হয় নিউক্লিয়ন কি বলা হয় নিউক্লিয়ন দেখেন বাবা মার মধ্যে ঝগড়া হয় মা বলে আমি বাড়ি চলে যাব তোমার সাথে আমার বিয়ে হয়ে আমার জীবনটা টেনা টেনা হয়ে গেছে কিন্তু তাই বলে কি বাসা থেকে চলে যায় দেখবেন বাসা থেকে যদি মানে বেড়াতেও যায় তারপরেও রান্না বান্না করে দিয়ে যায় ধরে আপনি বিকালবেলা মা বাসায় বাইরে রয়েছে বারবার বলবে তোমাকে বলে যাবে তোর বাপের দিকে খেয়াল রাখিস খেতে দিস খেয়াল রাখিস বিষয়টা আমার মা তো বলে দুপুর বেলা ধরেন আমার খেলার সাথে হয়তো মার্কেটে গেছে আড্ডি মার্কেটে বারোটা দিকে হয়তো মার্কেটে গেছে রান্না বান্না কমপ্লিট করে বারবার ফোন দেবে তোর বাবা আসবে খেতে দিস নিজে খাবি তারপরে ভাতটা বেড়ে দিবি তোর বাপ কিন্তু ভাত বাড়তে পারে না খেতে দিস আমার দুপুর দিকে ফোন দেবে বলে এই তুই খেতে দিয়েছিস তো হ্যাঁ মামা খেতে দিয়েছি আবার এই তাহলে প্রত্যেকটা হাজবেন্ড ওয়াইফের মধ্যে তো এরকম ভালোবাসার বন্ধন থাকে তাই না তারপরেও সংসার গুলা কেন ভেঙে যায় কেন ভেঙে যায় কারণ সংসার ভাঙার পেছনে কারণ হচ্ছে যে এই হাজবেন্ড ওয়াইফের মধ্যে একটা তৃতীয় কণিকা আসে থার্ড পার্সন আসে এবং তার কথাবার্তার মাধ্যমে এমন কিছু তরঙ্গ মানে এমন কিছু তেজস্ক্রিয়তা মিশ্রিত হয় যেটার কারণে সংসারটা তখন ভেঙে যায় বুঝতে পারছেন তাহলে আমাদের আমাদের যে নিউক্লিয়াস আমাদের গল্পের যে সংসার সেটা নিউক্লিয়াসের মধ্যে রয়েছে প্রোটন আর কে নিউট্রন মিলেমিশে আছে নিউক্লিয়ন প্রোটন এবং নিউট্রনের মধ্যে একটা শক্তিশালী বন্ধন আছে ভালোবাসার দুজন দুজনকে আগলিয়ে রাখে এই শক্তিশালী বন্ধনের নাম হচ্ছে সবল নিউক্লিয় বল ক্লিয়ার কিন্তু প্রোটন আর নিউট্রন তারা দুজনকে যেমন ভালোবাসে আবার ওদের মধ্যে আমাদের হিন্দি সিরিয়ালের মতন কিছু কণিকা থেকে যায় যেখান থেকে কিছু রশ্মি নির্গত হয় কিছু কণিকা নির্গত হয় রশ্মিটা হচ্ছে বিটা ক্ষয় বিটা রশ্মি নির্গত হয় কি রশ্মি বিটা রশ্মি নির্গত হয় আর কণিকাটার নাম হচ্ছে নিউট্রিনো কণিকা নিউট্রিনো দেখেন মানে ব্যাপারটা অনেকটা শালিকার মতো নিউট্রনের শালিকার নাম মানে বোনের নাম নিউট্রিনো ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন তাহলে নিউট্রিনো কণিকাই ঝামেলা কিন্তু সংসারে তাহলে নিউট্রিনো আর বিটা ক্ষয় খেয়াল করেন ভালো করে এই দুইটা নির্গত হওয়ার কারণে আমাদের গল্পের প্রোটন আর নিউট্রনের মধ্যে একটা অশান্তি তৈরি হয় দূরত্ব তৈরি হয় মান অভিমান তৈরি হয় যার ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যে ভাঙনের মতন একটা মনোভাব ভাবে তৈরি হয় সেটাকে বলে দুর্বল নিউক্লিয় বল কি বল এখন নর্মালি একটা নিউক্লিয়াসে সবল নিউক্লিয় বল শক্তিশালী আর দুর্বল নিউক্লিয় বল দুর্বল বলেই নিউক্লিয়াসটা টিকে থাকে কিন্তু যখন তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষেত্রে দেখেন বিসমাত বিসমাতের পরবর্তী গুলা যেমন তার ইউরোনিয়াম তেজস্ক্রিয় পরমাণুর ক্ষেত্রে কি হয় তাদেরও তো সবল নিউক্লিয়ার বল আছে কিন্তু ওদের মধ্যে বিটা ক্ষয় এত বেশি মাত্রায় ধারণ করে যে তাদের মধ্যে তখন একটা অবিশ্বাস তৈরি হয়ে যায় তখন প্রোটন আর নিউট্রনের মধ্যে যে আমাদের দুর্বল নিউক্লিয়ার বলটা এটা মাথা চড়া দিয়ে ওঠে যখন দুর্বল নিউক্লিয়ার বল সবল হয়ে যায় তখন নিউক্লিয়াসটা ভেঙে যায় পিপিলিকার পাখা গজাই বুঝতে পারছেন তাহলে আপনাদেরকে একটা কথা বলি সবল নিউক্লিয় বল দুর্বল নিউক্লিয় বল এদের পাল্লাটা কিন্তু সীমিত এরা খালি পরিবার কেন্দ্রিক মানে নিউক্লিয়াস কেন্দ্রিক এরা কিন্তু নিউক্লিয়াসের বাইরে ভাবতেই পারে না প্রোটন আর ইলেকট্রন কিন্তু নিউক্লিয়াসের বাইরে ঘটনা প্রোটন থাকে নিউক্লিয়াসে আর ইলেকট্রন থাকে পরকিয়ার মতন নিউক্লিয়াসের বাইরে যে নিউক্লিয়াসকে কেন গেলে ঘুরতেই থাকে ঘুরতেই থাকে সুযোগ পেলে আকর্ষণ করবে তাহলে এদের মধ্যকার এই আকর্ষণ বলটা হচ্ছে তারিখ চুম্বকীয় বল কিন্তু যখন নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে 
তখন সেটা সবল নিউক্লিয় বল বা দুর্বল নিউক্লিয় বল তার মানে মহাকর্ষ বলের পাল্লা অসীম তার চুম্বক বলের পাল্লাও অসীম কিন্তু সবল নিউক্লিয় বল আর দুর্বল নিউক্লিয় বলের পাল্লা সসীম সীমিত এবং সেটা কতটুকু নিউক্লিয়াস পর্যন্ত ক্লিয়ার সবল নিউক্লিয় বল দুর্বল নিউক্লিয় বলের চাইতে শক্তিশালী যখনই দুর্বল নিউক্লিয় বল শক্তিশালী হয়ে উঠবে সবল নিউক্লিয় বলের থেকে তখনই সেটা ভেঙে যাবে আর ভেঙে গেলেই দেখবে যে একটা ফ্যামিলি যেমন ভেঙে গেলে সেখান থেকে টক্সিক মেটেরিয়ালস বের হয়ে আসে ওই রকম ভেঙে গেলেই ওইখান থেকে আমাদের টক্সিক খারাপ খারাপ রশ্মি বের হয়ে আসে যেমন বিটা রশ্মি এই বিটা রশ্মি নিউট্রনো কণিকা বিটা রশ্মি আমাদের ত্বকের জন্য ক্ষতিকর ক্যান্সার তৈরি করে তাহলে মানে বুঝতে পারছেন তেজস্ক মানে মোট কথা তেজস্ক রশ্মি আমাদের ত্বকের জন্য ক্ষতিকর তাহলে এই ক্লিয়ার কথাটা আচ্ছা আমি আজকে ধরতেছি না আপনাদেরকে কারণ আমি হ্যাঁ মৌলিক বলটা আমি কালকে আবার পড়াবো না ছেড়ে দেবো না তখন আমি এসে আগে ধরবো তাহলে মৌলিক বল এই বলের প্রকার ভেদটা এখান থেকে পড়লেই হবে এরপরের টপিকটার নাম হচ্ছে নিউটনের গতিসূত্র সূত্র তিনটা টিক দেবেন একবার রিডিং পড়বেন তারপরে পাতা উল্টান পাতা উল্টে গাণিতিক উদাহরণ আছে দেখেন চার দশমিক এক এই টপিকে দেখেন দুই চার পাঁচ ছয় অঙ্কগুলো ইম্পর্টেন্ট একটা নতুন বই আপনি চার নম্বর অঙ্কটা পড়েন তো ভাইয়া কারণ চার নম্বর অঙ্কটা ম্যাথ সিক্সটিন ডেন্টাল এইটিন ম্যাথ টোয়েন্টি ওয়ান ম্যাথ টোয়েন্টি ম্যাথ ফিফটিন এতবার চার নম্বরটা অঙ্ক আসতে শুনবো চার নম্বর অঙ্কটা কার বই কি আছে আমি বলি অঙ্কটা শোনেন কার বই কি আছে মেলান সিক্সটি কেজি ভরের বস্তুর ওপর কত বল প্রয়োগ করলে এক মিনিটে বেগ টেন মিটার পার সেকেন্ড বৃদ্ধি পায় পেয়েছেন লাইনটা তাই এটা যে কতবার ম্যাটে আসছে কতবার যে ড্যাটে আসছে মানে আপনি দাগানোর সময় বললেন ম্যাট ম্যাট অবস্থা পাইছেন পাইছেন প্রশ্নটা সিক্সটি কেজি বরের বস্তুর ওপর কত বল প্রয়োগ করলে এক মিনিটে বেগ টেন মিটার পার সেকেন্ড বৃদ্ধি পায় দেখেন খুবই ইজি কোশ্চেন শোনেন এই অঙ্কটা পিডিএফ মানে পাওয়াই আছে নতুন বইয়ের আমি বলি নতুন বইয়ের তিন চার পাঁচ মানে আপনি তো দাগানোর সময় নিজে টের পাবেন একটা প্রবলেম হয়েছে কি আমি তো একটু আগের মানে শেষের দিকে চলছে মানে শেষের দিকে দাগানো চলছে খুব অল্প সময়ের জন্য বড় মানের বল প্রযুক্ত হলে তাকে কি বলা হয় ঘাত বল যেমন আমি এই যে সুইচ অন করলাম ঠাস করে যে দেখেন সুইচ আমি এখানে অন করলাম কিন্তু ওইখানে কিন্তু জুড়ে একটা বাড়িয়ে গেল না ঘাত বল মারিয়া সারা বাবাকে চেনেন তো মারিয়া সারা বাবা টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন হ্যাঁ বলেন
उदाहरण प्रश्न करीबर्तन हार के मन कर डी समय हलो एक समय कतटुकुन प्रश्न पार्थक्य देखें महाशन्य अभिजान तथा रकेटर गति समीकरण बोझा दरकार नहीं तीन पॉइंट 
যে রকেটে ভর কমালে তরম বৃদ্ধি পাচ্ছে না এইখান থেকে এই তিনটা পয়েন্ট ম্যাট 18 18 তে আসছে এটা একটু দাগায় রাখেন আচ্ছা এবারে নিউটনের গতির সাথে সীমাবদ্ধতা একবার একটু দেখে নেবেন সীমাবদ্ধতা গোলাম এটা নিয়ে আমাদের হেডেক নাই অনেক ছোট বড় রেখে রই কি ভর মেটা সংরক্ষণ সূত্র দেখলে আপনারা পারবেন সংরক্ষণ সূত্র নিয়ে আমাদের কথা বলতে হবে আর এগুলো আসেও না এরকম আপনি এবারে কোণিক দেখেন কোণিকের জন্য শিফটটা বের করেন শিফটটা পড়লে আমাদের কোণিক কমপ্লিট আচ্ছা কোণিকের জন্য আপনারা শিফট বের করেন কোণিক সরণ থিটা সমান s/t এটা এগুলা মানে কি বলবো কোণিক বেগ মানে কোণিক সরণ ডিভাইডেড বাই সমান মানে r তাই না এটা দেখলে বুঝতে পারবেন আচ্ছা একটা জিনিস খেয়াল করেন জড়তার ভ্রামক টপিকটাতে আসে জড়তার ভ্রামক টপিকটাতে দেখেন ডান দিকে লেখা আছে জড়তার ভ্রামক নির্ভর করে ঘূর্ণ নক্ষের অবস্থান দ্বিরবস্তুর আকৃতি আর ঘূর্ণ নক্ষের কি ভর এইটা আসছে ম্যাট 21 লিখে রাখেন ম্যাট 21 আচ্ছা আমার এই শীতটা পড়লে দেখেন আমি ধারাবাহিকভাবে লিখছি প্রথমে কৌণিক সরল তারপর তাকে যদি আপনি ভাগ করেন তাহলে কৌণিক বে তাকে আপনি আবার ছড়িয়ে দেন আপনার কৌণিক তরল কৌণিক ভর বে ধাপে ধাপে আমি লিখে নিয়ে আসছি মানে একবার রিডিং পড়লে ইনশাআল্লাহ অসুবিধা হওয়ার কথা না ওকে এটা পড়লে ইনশাআল্লাহ আপনি বুঝতে পারবেন কৌণিকটা নিয়ে আমি না আগাই কৌণিক থেকে তেমন একটা প্রশ্ন আসে না পাতা উল্টান আপনারা कार्यमुखी बुजते केंद्रमुखी बल और एक केंद्र विमुखी बल को वस्तुर ऊपर क्रियाशील और को केंद्र क्रियाशील कथा धरते अपनाराजे देखें बुझे नीन वृत्त पथे घूरते वस्तु केंद्र ये वस्तुता क्रियाशील भिन्न भिन्न वस्तुर ऊपर क्रिया केंद्रमुखी हम एटार समान प्रतिक्रिया केंद्र क्या कर केंद्र अभिमुखी नट वस्तु आलदा आलदा ओके हाटाचला फिर करते गर्षण मौलिक 
অঙ্ক করার পরে ঘাত বল বলের ঘাত তারপরে নিউটন আর নিউটনের কিছু ঘটনাগুলো আছে না ওগুলো একটু পড়বেন এরপরে আপনার কৌণিক কৌণিক শিট থেকে পড়ে যাবেন তারপরে কৌণিকটা রিডিং পড়বেন বই থেকে আগে শিটটা পড়ে যাবেন তারপরে বইটা রিডিং পড়বেন এই করলে একটা কনসেপ্ট ডেভেলপ হবে ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ আসসালাম